Sehr verehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Kollegen, in dieser Debatte geht es um eine kleine Reform des Medienstaatsvertrags. Der große, von der CSU angekündigte Wurf bleibt bisher aus. Es geht nicht um die wichtigen Fragen, wie beispielsweise die unverschämten Gehälter für Intendanten oder überbezahlte Moderatoren, auch kein Wort für eine ausgewogene Berichterstattung. Nein, es geht um die weitere Implementierung des Digital Service Acts. Dieser sogenannte Digital Service Act, ein neues Monstrum aus dem Bürokratenmoloch zu Brüssel, hat der linksgrün dominierte Bundestag bereits in das digitale Dienstegesetz gegossen. Ein Meisterwerk neuer Unterdrückungsmethoden, um Andersdenkende zum Verstummen zu bringen, mit dem jede zu ehrliche Kritik an linksgrüner Regierungspolitik mit einem Heer an Denunzianten und Spitzeln eingeschüchtert und mundtot gemacht werden soll. Die Erfolge der AfD sind zu gefährlich. Jedes freie Medium soll linksgrün eingenordet werden. Jeder Plattform, die sich weigert, drohen empfindliche Strafen. So viel zur Einordnung des digitalen Dienstesgesetzes, das nun auch im Rahmen des neuen Medienstaatsvertrags seinen Niederschlag findet. Sie finden, das klingt polemisch. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Im Jugendmedienschutzvertrag wird eine Liste rechtswidriger Inhalte aufgeführt. Diese stammen aus dem Strafgesetzbuch, insbesondere aus dem berüchtigten § 130 StGB der Volksverhetzung. Ich zitiere eine Passage, die nun zur Bewertung von Inhalten herangezogen werden soll. So sind unter anderem Inhalte rechtswidrig, Zitat, die zum Hass gegen Teile der Bevölkerung oder gegen eine nationale, rassische, religiöse oder durch ihr Volkstum bestimmte Gruppe aufstacheln, zur Gewalt und Willkürmaßnahmen gegen sie auffordern oder die Menschenwürde anderer dadurch angreifen, dass Teile der Bevölkerung oder eine vorbezeichnende Gruppe beschimpft, böswillig verächtlich gemacht oder verleumdet werden. Zitat Ende. Ich greife jetzt einen Punkt daraus hervor. Als auch Inhalte, die Teile der Bevölkerung beschimpft oder böswillig verächtlich macht. Wenn ich jetzt auf TikTok Kritik an der Migrationspolitik übe und sage, dass diese Politik der unkontrollierten Massenmigration eine Ursache für die steigende Gewaltkriminalität darstellt, erfüllt das den Tatbestand der Volksverhetzung natürlich nicht. Ich bin Jurist und habe auch entsprechende Qualifikationen und kann das beurteilen. Aber, aber... Wer kontrolliert denn die Inhalte, über die sich linksgrüne Gutmenschen in ihrem Gutmenschentum in ihrer luxuriösen Vorstadtvilla gestört fühlen? Diese Beschwerden werden keine Volljuristen prüfen, welche die juristischen Tücken des Volksverhetzungsparagraphen im Detail kennen. Es werden natürlich wie immer Lohndumping-Arbeitskräfte mit der Prüfung beschäftigt werden, die natürlich die Instruktion haben, während dem Unternehmen keine schweren Geldbußen zu bereiten. Sie werden schwer juristisch differenzieren können, ob ein Inhalt berechtigte Regierungskritik darstellt oder eine strafbare Beschimpfung oder verächtlich machen von Teilen der Bevölkerung darstellt. Was wird passieren? Wir wissen es. Im Zweifelsfalle werden Inhalte eher gelöscht und zensiert werden, auch wenn diese natürlich nicht den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllen. Für diese Beurteilung ob ein Inhalt den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllt oder nicht, gibt es die Ermittlungsbehörden, vornehmlich die Staatsanwaltschaft. Als Staatsanwalt hat man in der Regel ein Prädikatsexamen und kann diese Bewertung rechtssicherer vornehmen, als ein juristisch ungebildeter Social-Media-Manager das kann. Worauf will ich hinaus? Mit diesem Gesetz werden Privatunternehmen mit der juristischen Begutachtung strafrechtlicher Inhalte beauftragt, die zum Aufgabenkern des Staates gehören. Juristische Laien sollen über Inhalte entscheiden, für die sie nicht ausgebildet sind und zensieren sie diese einmal zu wenig, drohen dem Unternehmen hohe Strafen. Damit schaffen sie eine Zensur durch die Unternehmen und nehmen billigend in Kauf, dass die grundgesetzlich geschützte Meinungsfreiheit verfassungswidrig eingeschränkt wird. Das mag Ihnen zu Pass kommen, da damit abermals Regierungskritik zensiert wird. Doch was nützt das unserer Demokratie? Nützt es das? Nein, es schadet der Demokratie. Das Strafgesetzbuch gilt auch ohne diese Regelungen. Das Netz ist kein rechtsfreier Raum. Der Staat darf nicht jedes Problem auf die Privatwirtschaft abwälzen und die Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut. Wir lehnen daher das Gesetz ab.